இட்லி ஹாட் குக்கோவின் அன்பான நம்ம இதயங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பத்தே நிமிஷத்தில் பருப்பு எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சாப்பாட்டுக்கு இட்லி தோசை பூரி எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் பருப்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் துவரம் பருப்பு பத்து சின்ன வெங்காயம் நான் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் இப்போது பருப்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம வச்சுருந்த ஒரு கப் துவரம் பருப்பை அந்த தண்ணியில் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை ஊற வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊறட்டும் ஊறின பருப்பை குக்கரில் எடுத்து போட்டுருவேன் பருப்பு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா போதும் பருப்பு வேக வைக்கும்போது நான் கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் சீரகம் ஆட் பண்ணுறது எதுக்காகனா நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் சீரகத்தோட எசன்ஸ் வந்து பருப்பில் இறங்கியிருக்கும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பருப்புக்கு நல்லா மனம் கொடுக்கும் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுடலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம நறுக்கி வச்சு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை கடுகு எல்லாம் போட்டு நல்லா தாளித்து வதக்கி விடுற வெங்காயத்தை வெங்காயம் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் கலரில் வந்த உடனே நம்ம குக்கரில் வேக வச்ச பருப்பு எடுத்து இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பை சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுறேன் பருப்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போ பருப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விடுறேன் பருப்பை நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ கரண்டியிலேயே நல்லா பருப்பை மசிச்சு விடணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது இன்னும் பருப்புக்கு ரொம்பவே மனம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு துவரம் பருப்பு நமக்கு சரிவிகித உணவை தர்றதோட கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் கூட இல்லை ஹை ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது இதில் விட்டமின் சி நார்ச்சத்தும் கூட அதிகமாக இருக்குது அதனால் தினமும் இதை உணவில் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதும் கூட உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பத்தே நிமிஷம்தான் ஒரு கப் பருப்பு இருந்தால் போதும் இதை ரெடி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ